，大家好。那接下来我要介绍的两罐墨水是，嗯，第一罐是玛丽金四零零一的土耳其蓝，就是天蓝色，然后带有一点点的绿色在里面，应该是吧？这这有没有带绿色？总之就是天蓝色啦，土耳其蓝。那这个应该很多人都会有，不然就是有它其他的颜色，例如说像一般的蓝色之类的。四零零是一个非常，嗯，非常基本的墨水啦，一般大家都可以买来用，因为它适用于几乎所有的笔。那另一个我想要介绍给新手的是 Waterman 的。墨水 ，Waterman 的那个 Serenity Blue， 以前叫做佛罗里达蓝，那现在是被改名。我想应该就是应该颜色是差不多啊，现在是叫 Serenity Blue。那也是一个非常非常适合新手使用。第一个就是这两罐，他们都蛮便宜的，那水那个一罐也蛮多。这个是6 2 5 ml。Waterman 的那。那个好像是六十吧，还是五十？就是他们都还蛮大罐又便宜。第二罐是这个 R N K 的莱比锡黑。那莱比锡黑是什么黑呢？打开盖子就知道。它可能可以啊，不知道看不看得出来？它里面其实有带有一点点。绿色哦，它是很很浓稠的一个黑色，但是它竟然带有一点点绿色，嗯，其实我把它抹在我的手上面，大家看得出来是绿，是有带绿色的，有吧？有带绿色，所以它其实就是一个写上去之后基本上是黑的，但是它会带一点绿色在里面。那今天我要试写的笔，试写的笔，莱比锡黑先好了。莱比锡黑用的是，先用一下这个好了。这个大家都知道拉米嘛，但是是艺术间拉米 Joy， 这一支是1 5 mm 的， 1.5 mm 的那个斜斜体。字的尖，好，这个是莱比锡黑，莱比锡个，发丝，是这样写吧？ Leipzig 对，然后这个叫做莱比锡，这个这用这个写中文不太好写，所以我我就不写中文了那因为这个本来就是很粗的一个，所以可以看得出来，它这样看起来好像是黑色的，但是其实它真的在淡一点的地方，可以看得出来它有淡淡的绿色在里面。所以这个颜色一定要用粗粗的笔来写才能够看得出来。所以我建议，如果对这个颜色有兴趣的话，一定要去买像这种艺术间的，或者是买那个白。百乐的 Parallel 那个平行笔，像刷子一样那个，给它刷下去，一一定一定会蛮好看的，我猜，因为它会有一些变化，它的变化就是黑色里面带绿色，这样。那另一支笔，我用的是这个白金3776的细软尖，不过它的笔身是这个，笔身是石楠木。
比身。好，那这个是。这个是 F S F 间，石楠木。那 S F 间就是细软间嘛，细软间的特色就是它真的会软，它真的会有弹性。不过还是建议不要太用力去压它了，毕竟笔尖不是用来压的。我是听板剧的时候，那那个比剧的时候，人家讲的，还是不建议真的拿去用力压它，因为它还是一个一般的尖，它不像以前的那种尖是真的压了它还是很弹这样子，而且它不是，它它有比蛇嘛，如果你太夸张的去乱压的话，可能会坏掉。那这个是来，我来写一下中文好了。来，比西黑。那顺便讲一下好了，莱比锡这个地方，其实它就是 R N K 的所在地，总部的所在地，它的公司所在地，所以可能莱比锡黑对他来说还蛮有意义的吧。哎、欸，这样子画的话，其实里面会有绿色跑出来哦，很深的墨绿色跑出来。我说这样在镜头里面看不看得清楚？你实际上去看，它真的会有墨绿色在里面，非常有趣的一个颜色。那我想用这个，如果用这个颜色写的话，必须要搭配这个非常白的纸，这是。跟上一次的影片一样，是用 Rodia 的纸，它是非常白的纸，所以它更能够凸显出这个黑色跟它里面隐藏的绿色的这个感觉。好，那接下来要试写，嗯，对，哦，找到了。土耳其蓝，土耳其蓝适用的笔就是这个，百啊 ，Sailor 的 Sailor 的 Profit 二十一 K 金，二十一 K 金，它是因为它是 Profit Profit， 基本上它配原厂配的就是单色尖，它不会是配双色尖，那你是用 Pro。Pro Gear 那一种的，就是平头的，那个它就是配双色尖。不过对我来说啦，我觉得这个拿起来比较舒服，所以我还是选择用 My Profit， 我就放弃了那个双色尖。它的笔尖上面的一些刻纹其实蛮好看的。啊，这个这支笔是 M F 尖，就是中中间跟细尖的中间，这样。那这个是<音> Pelican 四零零一，它叫做 Chukis。Jukis， 土耳其蓝，法文叫 j u q u a s 嗯，好，土耳其蓝。那土耳其蓝这个颜色就是这样子。我觉得我觉得还蛮漂亮的，它是一个淡淡的天蓝色，但是它又带有一点点绿色在里面。据说这个是土耳其石的颜色啦。
可能就是因为这样，所以它才叫土耳其蓝，跟土耳其这个国家本身并没有太大的关系，它是土耳其石的颜色，带一点点绿色的蓝，天蓝色。好，那，哎，对，画一画，看看它的颜色表现出来位置都是什么样的。它的在这种比较出水量大的笔里面，它的浓淡颜色的变化也还蛮漂亮的，会有比较深一点的天蓝色跟比较浅一点的天蓝色，蛮好看的。好，那这一次试试写的就到这里，谢谢。